Mutta voidaan kohtuuden nimissä kyllä todeta, että 100 prosenttia rikostuomio saaneita ehdokkaita koskevasta uutisoinnista koskee perussuomalaisia. Mikä panee epäilemään, että ehkä tässä nyt ei sitten kuitenkaan mediaa niin paljon kiinnosta äänestäjän kuluttajan suoja, vaan tässä nähdään pikemminkin ase, mätkiä, jolla voi mätkiä perussuomalaisia. Toinen on pikkusen liioiteltua. Tämä on joka vuosi nyt viime vaalia alla tutkittu näitä rikostilastoja eri medioissa, niin se vaan tulee näin, että ehkä tässä nyt ei kannata salaliittoja epäillä kuitenkaan. No, mä en näe tässä kyllä mitään salaista, enkä oikeastaan liittoakaan, mutta usein... Mutta epäilet kuitenkin motiiviksi, että pitää niinku tehdä selvitys sen takia, että mätkitään perussuomalaisia. Yritin sanoa, että ei kai tästä nyt herran aika siitä ole kyse. Minun mielestäni on ihan hyvä selvittää näitä taustoja. Kuten tässä on moneen kertaan todettu, niin puolueiden mahdollisuudet selvittää tuhansien ehdokkaiden mahdollisia rikostuomioita vuosien takaa ovat erittäin vähäiset, voidaan sanoa jopa olemattomat. Ja on varmaankin ihan hyvä, että media tuo näitä ilmi. Ne toki tulevat ilmi vasta siinä vaiheessa, kun ehdokaslistat on lyöty lukkoon ja silloin on myöhäistä tehdä mitään. Miksi näin on? Asia voidaan nähdä niin, että perussuomalaisissa on poikkeuksellisen paljon rikoksesta tuomittuja, mutta se voidaan nähdä myös niin päin, niin päin että, että niille ihmisille, joilla on, on tällaista menneisyyttä, perussuomalaiset saattavat näyttäytyä sitten sellaisena puolueena, jonka listoille pyritään ehdokkaaksi. Ja me olemme tietyllä tavalla kansan syvien rivien liike ja, ja voi olla, että monet niistä ihmisistä, jotka ovat aiemmin epäonnistuneet elämässään, näkevät nimenomaan perussuomalaiset sellaiseksi kanavaksi, jota pitkin voi osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Ja en kuitenkaan tuomitsisi kategorisesti rikostuomion saaneita ihmisiä loppuelämäkseen vaalikelvottomiksi. He eivät ole sitä lain mukaan, eikä heidän minun mielestäni pidä olla sitä käytännössäkään. Kaikkien tuomittavimpana pidän sitä, että että ehdokkaaksi pyrkivät henkilöt eivät pyynnöstä huolimatta kerro puolueelle mahdollisista tuomioista tai käynnissä olevista rikosprosesseista. Ja tämä on minun tulkintani mukaan puoluetta vahingoittavaa toimintaa. Ja me yritämme aina ehdokas haastattelutilanteessa korostaa ihmisille sitä, että näitä on aivan turha salata, koska ne tulevat joka tapauksessa esille, niin kuin ne kaikkien vaalien alla tulevat. Ja siitä on vahinkoa tälle henkilölle itselleen, sitä on vahinkoa muille samalla listalla oleville ehdokkaille ja sitä on vahinkoa meille. Joo, se on kyllä kummallista, että näitä ei pyynnöstä ole. Paljonko tuossa esikatselmusvaiheessa joudutte raakaamaan ehdokkaita pois? Kyllä, ei minulla mitään tarkkoja lukua ole ja tämä on paikkakuntakohtaista. Tietysti suurilla paikkakunnilla on tavallaan enemmän varaa valikoida ehdokkaita, koska ehdokkuudesta kiinnostuneita on niin paljon enemmän. Kyllä minunkin tietooni on tullut matkan varrella vuoden kestäneen ehdokashankinnan ajalta paljon sellaisia tapauksia, joissa henkilö on kertonut rehellisesti menneisyydestään ja sitten paikallisyhdistys on tehnyt kokonaisharkinnan siitä, että ovatko rikokset luonteeltaan sen kaltaisia, että ne ovat esteehdokkuudelle. Monesti ne ovat, aina ne eivät ole. Juuri sä äsken totesit vielä tästä lyhyesti, että, että ei voi olla vaalikelpoisuudelle este, jos on kärsinyt tuomionsa ja näin mm. poispäin. Mihin panet rajan? Mikä on semmoinen rikos, joka tuota, niin on kärsitty, mutta jota et ottaisi perussuomalaisten listoille? Semmoinen henkilö, joka on tehnyt, syyllistynyt rikokseen, kärsinyt tuomion. Missä se raja kulkee? No on kai selvää, että erityisen tuomittavia ja paheksuttavia ovat ihmisten, ihmisen henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset. Ne ovat esimerkiksi paljon vakavampia ainakin omassa katsannossa kuin se, että ihminen on soittanut suutaan sosiaalisessa mediassa ja saanut tuomion jostakin niin sanotusta sananvapausrikoksesta. Jos me, käs, käs, jos me pitäisimme kaikkia rikostuomion saaneita vaalikielvottomina, niin itsekään ne voisi olla ehdokkaana, koska minut on tuomittu islamin ja somalien loukkaamisesta Niinpä. blogikirjoituksessa. Sanoisin, että jos henkilöllä on runsaasti samantyyppisiä rikoksia, vaikka toistuvia rattijuopumustuomioita, toistuvia pahoinpitelytuomioita, niin kyllä se sitten kertoo siitä, että henkilöllä on vakavia vaikeuksia noudattaa, noudattaa sellaisia yhteiskunnan perussääntöjä. Silloin ehkä oikea paikka ei ole ainakaan meidän ehdokkaanamme. Joo. No, mennään eteenpäin tätä kuntavaalien loppukirivaihetta. Ennakkoäänestyshän päättyy huomenna. 
niin on leimannut, tai varmaan puhuttu jo enemmän kuin esimerkiksi sote-uudistuksesta ja monesta muusta kuntavaliasiasta, niin pääministeri Sanna Marinin aamupaloista, ateriakohuista ja veroeduista. Sen kohun on ennakoitu alentavan SDPn kannatusta kuntavaaleissa, sehän nähdään kohta, mutta jos näin käy, minne se ohjautuu? Demareiden kannatus, jos se lähtee jonnekin. No hyvin vaikea nähdä, koska itse pidän itseäni ö, asiapoliitikkona, niin pitäisin toivottavana ja suotavana, että ihmiset muodostaisivat äänestyspäätöksensä ö, pitkän ajan havainnoista ja tarkkailusta. Eikä tämmöistä pikku, tai kohu, pikku kohu tai iso kohu, mutta ei pelkillä kohuilla. Niin, koskit, koskivat nämä kohut meitä tai ketä tahansa, mitä tahansa muuta puoluetta, niin tässä kuitenkin valitaan päättäjiä seuraavaksi neljäksi vuodeksi ja tässä päätetään nyt Suomen poliittisista voimasuhteista useiksi vuosiksi ja eteenpäin. Ja, ja tuota, pitäisin hyvänä, että ihmiset äänestäisivät sitä puoluetta, jonka tavoitteet vastaavat kaikkein parhaiten heidän omia tavoitteitaan. En osaa arvioida, miten paljon tämä vaikuttaa sosiaalidemokraattien kannatukseen, mutta sanotaan, että Marin ei ole kyllä tätä jälkihoitoa tässä asiassa tehnyt ihan viisaimmalla mahdollisella tavalla. Se heijastaa minun mielestäni yleisesti ottaen hänen taipumustaan olla koskaan myöntämättä omia virheitään ja siitä, että hän lykkää aina vastuun jonnekin muualle. Tässä on myös valtioneuvoston tiedotus nostettu nyt tikun nokkaa, mitä Joo, meitä mä, olet. Mä, mä ehkä pitäisin tätä Marinin vastuun välttelytapaa paljon äänestäjän kannalta paljon relevantimpana kuin, kuin tätä itse aamiaiskohua. On totta kai hyvä selvittää se, että onko siinä rikottu lakia, kuka on syyllinen, jos ei ole noudatettu verohallinnon ohjeita tai, tai lainsäädäntöä, mutta on siinä myös mielestäni se moraalinen aspekti, että, että onko oikein, että tuollaisilla tuol, tuol, tuloilla oleva ihminen kuin pääministeri lähdet, lähettää 800 euron ruokakauppalaskun veronmaksajille joka kuukausi, ihan riippumatta siitä, onko se laillista vai ei. Tämä on minusta paljon oleellisempi kysymys. Ja sitten se, että mitä se kertoo pääministerin harkintakyvystä, että hän lähtee kiinni jäätyään, uhriutumaan ja kääntämään, kääntämään keskustelua jonnekin aivan sivupoluille, kuten siihen, että aivan kuin jotakuta kiinnostaisi, minkä merkkisiä banaaneja tai minkä merkkistä pahtoleipää hän syö. Että tällainen harhautteleva keskustelutyyli on minun mielestäni todella ikävä, eikä sovi päätöksentekijälle. Eli kysymys on enemmän moraalinen, mutta oliko tämä kohtuuton kohu? No sanoisin, että olisi... Tai onko? Eihän tämä näytä loppuvan. Niin, pääministeri on tehnyt parhaansa, että se jatkuu, mutta tietenkin olisi toivottavaa, että, että keskustelussa, keskustelua hallitsisivat sellaiset aiheet, jotka ovat oikeasti oleellisia politiikassa. Viittasin juuri siihen, että toivoisin äänestyspäätösten syntyvän pikemminkin asiapohjalta kuin kohupohjalta. Mennään asiapohjaan. Ää, ää, ja... Itse olette todenneet, todennut monenkin kertaan, että tuota, tässä myös yleispolitiikka on pelissä. Eli vaikka nämä ei ole hallitusvaalit, niin näillä on yleispoliittista merkitystä. Siihen olette ohjanneet äänestäjiä. Tämä olisi epäluottamus nykyhallitukselle. Ja no sehän tarkoittaa, että nykyhallitus pitäisi jollakin korvata. Mitä tilalle? Joo, näkisin, että tämä keskustelu on etenemässä kohti perussuomalaisten puoluevaltuustossa pitämään. Niin puhutu... Mistä sä arvasit? <laughs> Se on Pitä... kyllä todellakin etenemässä no. juuri sinne Joo. päin. Tässä, tässä puheenvuorossani nostin esiin tämän, nämä poliittiset realiteetit tämän päivän Suomessa. Et meillä on punavihreä hallitus, vaikka meillä ei ole punavihreää eduskuntaenemmistöä. Ja se johtuu siitä, että, että tälle punavihreälle hallitukselle on hyvin vähän vaihtoehtoja koska perinteiset porvaripuolueet, kokoomus ja keskusta ovat tällaisista identiteettiposeeraussyistä maalanneet itseään nurkkaan perussuomalaisten suhteen. Ja vasemmistopuolueet tietysti haluavat, että tilanne säilyy tällaisena ja että kaikki puolueet pitäisivät hajurakoa perussuomalaisiin, jotta ää, tavallaan mahdollisuuksien joukkoon ei tule sellaista hallitusta, jossa perussuomalaiset olisivat osana. Ja niin kauan kuin tämä tilanne vallitsee, niin punavihreä hallitus voi nukkua yönsä rauhassa, koska sille ei ole olemassa vaihtoehtoja. Mutta onhan tilanne muuttunut siis 2017, jolloin te Jussi Halla-aho otitte tässä operaatiossa perussuomalaiset haltuunsa ja tuli siniset, joka on jo kuihtunut pois, niin silloin perussuomalaiset ei käynyt 
hallituskumppaneiksi esimerkiksi kokoomukselle, mutta nyt julkisessa puheenvuorossa sekä keskustan ja kokoomuksen taholta on ilmoitettu, että kyllä yhteistyö sopii. Puhutaanko tässä taustalla, tehdäänkö kulisseissa porvarihallitusta? Palaan vielä tuohon kohta siihen tuota, niin teidän puheeseenne puoluevaltuustossa reilu viikko sitten. Mutta tehdäänkö kulisseissa porvarihallitus? No en voi sanoa, että kulisseissa oltaisiin sen enempää porvarihallitusta tekemässä kuin mitään muutakaan hallitusta, mutta kuten sanottua, tämä hallitus on turvassa niin kauan kuin sille ei ole olemassa, sille ei ole koottavissa vaihtoehtoa. Eli että kuitenkin jonkun sellaista blokkiajattelua, siis sehän tässä on tulkittavissa. No itse asiassa en pyri edistämään blokkia. Jos vaihtoehtoa etsitään, täytyy olla blokki nykyiselle blokille. Vai vasta, vasta blokki. pitää, pitää olla vaihtoehtoisia koalitioita. Kokoomuksessa ja keskustassa on varmaankin arveltu, ajateltu niin, että perussuomalaiset voidaan näissä kaikissa skenaarioissa sivuuttaa, koska ne pystyvät olemaan osa muitakin hallituskokoonpanoja. Mutta niin kuin nyt keskusta on nähnyt tässä kuluneella hallituskaudulla, niin se ei-sosialistisen puolueen osa on aika kova, jos se lähtee nuoremmaksi yhtiökumppaniksi tällaiseen vihervasemmistolaiseen hallitukseen. Ja uskon, että tämä realiteetti ollaan ymmärtämässä kokoomuksessa ja keskustassakin, että jos ne haluavat paitsi päästä hallitukseen myös tehdä ei-vasemmistolaista politiikkaa, niin se on hyvin vaikeaa Suomessa ilman perussuomalaisia. Joo. Palataan nyt vielä siihen tuota, viikko sitten lauantaina puoluevaltuuston pitämään ne puheeseen ja sen A-ylikettä koskevaan osioon, joka SDP on nostanut tikunokkaan, tosin on jäänyt kyllä tämän aamupalakohun varjoon, mutta esimerkiksi totesitte siellä, että voidaan kysyä, kuinka paljon iloa on yleissitovista työehtosopimuksista ja irtosanomissuojasta, jos ei ole työpaikkaa. Tämä on, semmosia, tämä on tulkittu AY-vastaiseksi puheeksi ja on myös huomautettu, niin kuin aivan totta onkin, tämä on varmaan kyseenalaistaminen, että tämä poikkeaa perussuomalaisten aikaisemmasta linjasta. Esimerkiksi yleissitovuutta ei ole kyseenalaistettu ja on, perussuomalaisia on pidetty eräältä vaan duunarimyönteisenä puolueena, mutta onko nyt, ollaanko nyt ottamassa hajurakoa yleissitovuuteen, AY-liikkeeseen ja ruvetaan ajamaan paikallista sopimusta, että onko perussuomalaiset siirtynyt nyt tämän kevään aikana niin kuin muutaman pykälän oikealle suhteessa työmarkkinapolitiikkaan varsinkin? Mitään muutosta ei ole tapahtunut perussuomalaisten linjassa. <köhön> Median ja muiden politiikan kommentaattoreiden ongelma on se, että ne lukevat aina meidän puheestamme rivien välejä kun todellisuudessa niiden rivien väleissä ei ole mitään. No mitä tämä minä... tarkoittaa? Anteeksi, nyt on pakko keskeyttää. Joo. Kuinka paljon iloa on yleisitoista työehtosopimuksista ja itsensä jos ei ole työpaikkaa? Tämä se on ajattel... ihan järkevä ajatus, mutta ei se ole mikään rivien väli, vaan se on ihan rivillä, että kyseenalaistatte työehtosopimusta ja yleissitovuuden. Kannattatteko te yleissitovuudesta luopumista? Niin, minä ymmärrän sen, että sosiaali... Tämä ei ole rivien väli, tämä on rivi. Mä ymmärrän sen, että sosiaalidemokraatit ovat paniikissa ja he mielellään kääntävät huomion toisaalle vaikkapa julkisen talouden ongelmista tai velkaantumisesta tai Sanna Marinin ruokalaskukohuista. Mutta todellisuudessahan se, mitä tässä puheenvuorossani tein, moitin sekä ay että elinkeinoelämää, siis kumpaakin työmarkkinaosapuolta siitä, että ne takertuvat yksittäisiin mekanismeihin, kuten työehtosopimusten yleissitovuuteen tai irtisanomissuojaan, sen sijaan, että ne etsisivät yhteistä intressiä ja katsoisivat kokonaiskuvaa ja oleellista kysymystä. Eli miten Suomeen saadaan yritystoimintaa, miten Suomeen saadaan työpaikkoja, miten Suomessa työntekijä, palkansaaja saa sellaista palkkaa, jolla tällä tulee toimeen. Nämä ovat oleellisia kysymyksiä, ei se, mitä ne toteutetaan. Ja mielestäni tämä on erittäin relevantti kysymys. Meillä on liian tekrona, teknokraattinen työmarkkinamalli Suomessa. Meillä on ä, työntekijää suojaavat mekanismit rakennettu aivan toisenlaisessa maailmassa, jolloin Suomi oli suojattu talous, jolloin meillä oli valuutta, jonka ulkoista arvoa pystyttiin manipuloimaan. Meillä pystyttiin ulkoisella devalvaatiolla tavallaan kuittaamaan palkankorotukset kotimaassa. Nyt meillä ei ole tätä... Onko palaan vielä siihen, niin näetkö, kun silloin kun Suomi liittyi eurojärjestelmään ja EUn ytimiin mentiin, luotiin näitä rahastoja ja sitten ilmaistiin halua, että Suomi pystyy sopeutumaan tähän eurojärjestelmään, niin katsotko, että juuri AY-liike 
on eräällä tapaa pettänyt sen lupauksensa sopeutua. AY-liike suurelta osin ei edusta jäsentensä etua. Se on puoluepolitiikan osa tai jatke. Se tukee vasemmistoa. Kumpi ohjaa kumpaakin? AY-liike, Tämä... S... siis menet vasemmisto, AY-liike, vasemmisto vai SDP, AY-liike? Tämä on erittäin hyvä kysymys. Meillä poliittisella vasemmistolla on, siellä on varmaan ihan aitoa ymmärrystä näitä ongelmia kohtaan ja aitoa halua ratkaista niitä siis työmarkkinoihin liittyviä suuria ongelmia, mutta meillä on neljän vuoden vaalisykli ja vasemmistolla on kertakaikkiaan liian suuri kiusaus pyrkiä selviytymään vaaleista tai voittamaan vaalit takertumalla näihin vanhoihin pyhiin opinkappaleisiin ja pelottelemalla työväestöä, että jos vasemmisto ei voita, niin te menetätte tämän kaiken. Mutta niin kuin tässä puoluevaltuusto puheessa, niin Sanoin, niin vaarana on se, että jos ei olla valmiita keskustelemaan mistään, niin silloin saatetaan menettää kaikki. Ja vastaavasti elinkeinoelämällä on se ongelma, että se yrittää vyöryttää ja käyttää hyväkseen näitä synkkiä taloudellisia realiteetteja ja purkaa kaikki työntekijää suojaavat mekanismit, jolloin lopputulos on se, että ihmiset todella saadaan peloteltua aina äänestämään sosiaalistihallituksia, jolloin mikään työmarkkinauudistus ei etene. Taisteleeko AY-liike, unohdetaan elinkeinoelämää, voidaan siitäkin kohta mennä, mutta taisteleeko AY-liike teidän mielestänne tuulimyllyjä vastaan, yrittää estää vääjäämätöntä muutosta esimerkiksi paikallisen sopimisen edistämistä? No itse näkisin tämän kehityksen niin, että meillä, meidän teollisuutemme ja tuotantomme kärsii yhä suuremmista kilpailukykyongelmista koska meillä on joustamaton valuutta ja erittäin armoton kansainvälinen globaali kilpailu. Jos mitään ei tapahdu työmarkkinalainsäädännössä ja pelisäännöissä, niin silloin yleissitovuus esimerkiksi murtuu omia aikojaan, kun työnantajat irtautuvat siitä, työntekijöiden, siis palkansaajien järjestäytymisaste laskee ja tilannetta pahennetaan sillä, että tänne tuodaan halpatyövoimaa, jolla saadaan pidettyä palkat matalalla ja jolla voidaan tarvittaessa korvata liian vaatelias kotimainen työvoima. Eli tämä on se kehityskulku, jos mitään ei tapahdu. Ja minun mielestäni elinkeinoelämän ja AY-liikkeen kannattaisi ottaa kummankin lusikka kauniiseen käteen ja etsiä niitä yhteisiä intressejä. Miten parannetaan suomalaisten yritysten kilpailukykyä, miten lisätään palkansaajan käteen jääviä tuloja, nostamatta bruttopalkkoja. Tähän on keinot. Joo. Millä te tuota, katsotte perään esimerkiksi työnantajapuolta? Hehän aina painottavat, näin, kun, nyt kun elinkeinoelämän järjestöt ovat hiukan luopumasta tätä työ, eikä ihan hiukankaan työehtosopimusjärjestelmästä, niin, ja tätä paikallista sopimusta korostetaan, niin miten sä valvot, ettei työnantaja kuitenkin viime kädessä rahasta kaikkia työntekijän selkänahasta, kuten tämmöinen proletariaatin iskulause kuuluu? Joo. No, jos lähdetään kuitenkin taas ensin realiteeteista liikkeelle, Suomen työmarkkinamekanismit ja lainsäädäntö ovat aidotlaatuisia maailmassa. Suurimmassa osassa maailman maita, mukaan lukien kaikki Pohjoismaat, ei ole olemassa Suomen kaltaista työehtosopimusten yleissitovuutta. Tanskassa irtisanomissuoja on heikompi kuin meillä. Ovatko nämä maat jotain työläisen helvettejä? Eivät todellakaan ole. Kyllähän meillä kyllä työn, työntekijän... Neuvotteluvoima viime kädessä riippuu työn tarjonnan ja kysynnän tasapainosta. Eli se, että meillä työnantajalle ei pidä antaa mahdollisuutta panna työntekijää siihen tilanteeseen, että jos työ ei kelpaa millä tahansa ehdolla, niin minä tuon Uzbekistanista tai Afrikasta työmiehen siihen tilalle. Joo. Jatketaan, tuota, niin mennään kohta enemmän näihin kuntavaaliasioihin, mutta yksi kysymys vielä. Tämä hallitushan oli kaatua kehysriiheen ja on spekuloitu sitten, että te olette kallupeissa tällä hetkellä suurin puolueessa. Tilanne on sellainen, että tulisi esimerkiksi ennenaikaiset vaalit, tai vaikka ne tulee ajallaankin. Perussuomalaiset olisi suurin puolue, näin allen alkaisi muodostaa hallitusta. Oletteko te itse siinä vaiheessa puolueen johdossa vai kun jo huhutaan, että varapuheenjohtaja Riikka Purra olisi muille miellyttävämpi henkilö tähän niin kuin sitten keulakuvaksi, niin rakennetaanko tässä semmoisella kaksoiskärjellä jo perussuomalaisten äh, politiikkaa? Äh, nyt täytyy kysyä, että, että miellyttävämpi muille puolueille. Niin, vai, niin sit, sit, sitä tarkoitan juuri. Tätä en kyllä osaa arvioida, joo. sitä pitäisi melkein kysyä. Joo, en mutta, perussuomalaisten mutta, sisäistä ajattelusta, joo, vaan juuri... Mutta on, on varmaan ihan totta, että minusta on tullut tässä... Kymmenen vuotta kestäneen poliittisen olemassaoloni aikana tietyllä tavalla symbolinen mörkö monille muille. Ja 
voi olla, että minut henkilönä nämä koetaan jollain tavalla hankalaksi. Oletteko että... pohtineet puolueen sisällä, että kiepa otetaan, vaihdetaan vähän tuoleja? Ja no emme me tietenkään rupea valitsemaan. Tämä sillä huomiolla, että teistä ei tule Helsingin pormestaria. Että... No siihen on pitkä matka tietysti, no. mutta emme me, voi ruveta, emme me voi ryhtyä pohtimaan omia, omia henkilövalintojamme sen mukaan, mikä miellyttääkin poliittisia kilpailijoita. Joo, mennään eteenpäin. Tämä on nyt tämä yleispoliittinen osuus. Mä otin tässä Helsingin Sanomissa teidän haastattelunne viime torstaina 3.6. Mm. Niin, soteen olemme siirtymässä ja kuntavaalien kautta, niin minua hiukan huvittaa tämä teidän retoriikkanne, koska siellä totesi, että kuntavaalien alla puhutaan aika paljon siitä, että ei saisi puhua muista kuin kuntien päätösvaltaan liittyvästä asioista. Mutta sote-uudistus on ikään kuin hyväksytty puheenaihe, vaikka siitä nyt kaikkein viimeksi päätetään kuntien valtuustoissa. No nyt me on puhuttu AY-liikkeessä ja te olette koko ajan puhuneet, että yleispolitiikka halutaan tähän. Niin tämä on niinku ristiriitaista, että sotesta ei niinku kannattaisi puhua, mutta kaikesta muusta kannattaa puhua. Niin mikä tämä teidän puheenaiheen agendanne ensinnäkin no nyt on? oli kyllä erittäin kummallinen tulkinta siitä, mitä sanoin tässä kyseisessä haastattelussa. Mä, mä palaan siihen, mä vaan tarkoitan, että sotesta niinku ei kannattaisi puhua, mutta kaikesta muusta kannattaa ei. puhua, joka ei liity kuntien päätösvaltaan. Ei, tässähän nimenomaan ei sanottu, että sotesta ei pitäisi puhua, vaan tässä nostettiin esiin se ristiriita, että EUsta ei saisi muiden mielestä puhua, maahanmuutosta ei saisi puhua koska näistä ei kuulemma päätetä kunnanvaltuustossa, niin. mutta sen sijaan sote on täysin poliittisesti korrekti puheenaiheen muiden mielestä kuntavaaleissa, vaikka siitäkään ei päätetä valtuustoissa. Okei, siitä nyt kaikkein viimeksi päätetään kuntien valtuustossa. Ei, mutta se on kyllä keskeinen asia. Kumpi määrittelee kunta, kunnallisvaaleissa, kumpi on tärkeämpi kysymys, EUn elpymispaketti vai soteratkaisu? No tota, itse asiassa... Eräät puolueet, hallituspuolueet, ovat jo olleet innoissaan jakamassa EU-sta niin sanotusti saatavia rahoja. Vastatkaa siis el- nyt tähän kysymykseen el- kuitenkin. El- 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 jaa niitä rahoja, älä pala- e- Minä en jaa niitä rahoja, Joo, mutta... koska, koska minä, minä tiedostan ja ymmärrän sen, että Suomi ei saa EU-sta sentin latia. Mutta koska kumpi on, on niinku, mä kysyn yksinkertaisen kysymyksen, että kumpi nyt kuitenkin on hiukan lähempänä suomalaisia kunna- tulevia kunnanvaltuustoja, tämä EUn elpymispaketti vai tuleva soteratkaisu? No sanoisin, että sotepalvelujen rahoitus on erittäin lähellä kuntia ja tulevia hyvinvointialueita. Joo, siihen me mennäänkin. Joo. Ei, ei enempää siitä, mutta hallitus riitelee maakuntaverosta, jota vasemmistoliitto ja vihreät pitää nyt soten edellytyksenä. Mikä perussuomalaisten kanta, kiertelemätön kanta on maakuntavero? Toimittajat mielellään haluavat yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin, niin, mutta minä, minä kieltäydyn vajoamasta sille tasolle. Tämä on monimutkainen kysymys. Oho, olkaa hyvä. Periaatteessa on ihan ymmärrettävää, että jos rahallisesti ja muutenkin suurin osa kunnan merkittävimmistä tehtävistä siirretään jonkun muun järjestämisvastuulle, että se rahoitus seuraisi siinä mukana. Nyt vaarana on se, että jos meillä luodaan, vaikka kaikki vakuuttavat ennen vaaleja, että kokonaisveroaste ei nouse ja keskusta jopa vakuuttaa, että maakuntaveroa ei tule, niin selvähän se on, että maakuntavero tulee. Kyllä tästä nyt melko, melko suoraan puhetta tulee. Totean, että siis hallitushan on sopinut ja hallitus, jos keskusta istuu, niin mä totean vain katsojille selvennyksen, että hallitus on sopinut, että maakuntavero tulee käyttöön tai tulisi käyttöön viimeistään vuonna 2026. Kyllä. Niin itsekin ihmettelen tätä keskustelua nimenomaan keskustan osalta, että kun hallitus on sopinut, siellä on tämä... Totean jälleen katsojille selvennyksi, että keskustelun taustalla on se, että parlamentaarinen komitea, jossa perussuomalaisillakin oli edustajansa, totesi maaliskuussa, että tämä ei ole paikallaan tämä maakuntavero. Niin tämä on tämän keskustelun viitekehys. Anteeksi, että keskeytyy. Joo, joo, lähtökohta meillä on tässä se, että koska me emme luota tämänhetkiseen poliittiseen johtoon ja sen vilpittömyyteen ja siihen, että se ajaisi suomalaisen veronmaksajan etua, niin ylimääräisen verotusportaan luominen, Suomeen johtaa väistämättä siihen, että kokonaisveroaste nousee. Suuri osa kunnista joutuu taloudellisesti erittäin vaikeaan rakoon, kun velat jäävät niille, mutta verotulot katoavat. Ne ovat edelleen vastuussa omista investoinneistaan ja tämä luo painetta nostaa kuntaveroa. Toisaalta suuri osa meidän hyvinvointialueistamme eli niin sanotuista maakunnista tai maakunnista eli niin sanotuista hyvinvointialueista on taloudellisesti erittäin heikossa hapessa jo valmiiksi mikä aiheuttaa painetta taas sitten kiristää verotusta siellä päässä. Ja kokonaisvaikutus on se, että työn ja yrittämisen verotus Suomessa nousee. Maakuntaveron myötä 
Ja tämän vuoksi emme kannata maakuntaveroa. Okei, okay, tämä tuli tässä. Emme kannata maakuntaveroa. On puhuttu myös pääomaverosta. Ja tota niin, vasemmassa on myös pääministeri Sanna Marin on väläyttänyt sitä, että pääomaverosta voitaisiin ottaa siivu kunnille. Kannatatteko tätä? Me emme. Kiinteistövero, saako sitä korottaa määrättömiin? Ei tietenkään saa. Kyse on myös kuntien elinvoimasta. Suurissa kaupungeissa nämä asiat eivät ole ongelma, koska ne, niissä, niihin syntyy työpaikkoja, niihin kohdistuu, äh, nuoret ihmiset muuttavat niihin. Kyse on ennen kaikkea maakunnista, nyt jo taantuvista paikkakunnista, joiden täytyy olla kilpailukykyisiä toimintaympäristöjä Onko, yrityksille. Hyväksyykö perussuomalaiset, olet Helsingin pormestariehdokas, hyväksyykö perussuomalaiset tämän ajatuksen, joka jatkuisi myös maakunnissa, eli tehdään tämmöinen tulojen tasaus, eli heikkoja maakuntia tuetaan, vai pitäisikö nämä heikot maakunnat jo nyt yhdistää, no, jotka on elinkelvottomia kyllä, kyllä kaikki asiantuntija-arviot, jotka eivät ole poliittisia, niin lähtevät siitä, että tämä maakuntajako, jota hallitus esittää, on aluepoliittinen, eikä perustu taloudellisiin ja rahoituksellisiin realiteetteihin, joten maakuntia tullaan yhdistämään lähitulevaisuudessa ihan riippumatta siitä, mitä mieltä me siitä olemme. Mutta tasausjärjestelmä ilman muuta Suomessa tarvitaan tällä hetkellä kuntien välillä ja jatkossa varmasti hyvinvointialueiden välillä, koska meillä Suomi on alueellisesti ja väestöllisesti erittäin eriytynyt maa. No nyt tässä sotessa todellakin niin kun sosiaaliturva viedään kunnilta pois, tai ne, he pääsevät siitä, tai ne pääsevät siitä eroon, sanoin pelastustoimi. Mennään opetuksen, koska se jää kuntien päätehtäväksi. Mitä meillä nyt on, olette tästä toisen asteen ilmaista koulutuksesta? Riittääkö siinä kuntien varat vai riittääkö siinä kenenkään varat? Oliko tämä järkevä idea vai ei? No ei se ole järkevä ajatus monestakaan syystä. Siinä on se moraalinen dilemma, että meillä eduskuntavaalit voitetaan aina lupaamalla ihmisille lisää maksuttomia palveluja. Niiden palvelujen järjestäminen sysätään kuntien harteille, eikä kunnille anneta riittävää rahoitusta, vaan ne joutuvat entistä pahempaan ahdikkoon, mikä aiheuttaa taas sitten veronkorotuspaineita. Ja oppivelvollisuuden pidentäminen, vaikka sen tavoite on toki hyvä, niin sitä tavoitetta ei saavuteta, koska ei tälläkään... Ette usko siihen, mä keskeytetään, niin nyt nämä hankkeen ajajat ovat muistuttaneet jostain 70-luvun perus kouluuudistuksesta, miten sitä silloin vastustettiin, niin he sanovat, että tätä vastustetaan nyt samalla tavalla tullaan kiittämään joskus niin kuin 20-30 vuoden kuluttua. Uskotteko tähän? Se, että joskus, jotakin, joskus on vastustettu jotain uudistusta, joka on sitten osoittautunutkin toimivaksi, ei oikeastaan ole argumentti sen puolesta, että mikä tahansa esitettävä uudistus olisi hyvä. Meillä on selkeät perustelut sille, miksi tämä on huono uudistus. Tämä ei ää, lisää, lisää tuota Tämä ei paranna niiden nuorten, varsinkin poikien asemaa, jotka tälläkään hetkellä eivät pysy opetuksessa mukana toisella asteella. Ne ongelmat ovat ihan muualla. Ja tämä uudistus on suurelta osin tulonsiirto ihmisille, jotka eivät tarvitse sitä. Minun mielestäni on oikein kiva henkilökohtaisesti, että yhteiskunta maksaa minun lasteni oppimateriaalit toisella asteella, mutta en minä tarvitse sitä tulonsiirtoa. Se on epäoikeudenmukainen. Ja, ja tota niin, Jussi Saramo totesi Helsingin Sanomissa viime viikolla, että sen nykyinen opetusministeri ei tiedä, kuinka paljon tämä tulee maksaa. Niin. Onko teillä aavistustakaan, riittääkö tämä likimainkaan tämä, siihen, eikä irralla tapaa budjetoitu alku vai? Eduskuntakuulemisten pohjalta pidän täysin selvänä, että se rahoitus, jota tarjotaan, ei tule riittämään näihin kustannuksiin, vaan se aiheuttaa veronkorotusta. Mutta tämä on sitten kysymys, että pitäisikö tämä hanke vielä kesken? Pitäisi, tämä... kyllä. Tämä ei ole perusteltu. Onko hanke. tämä sillä, että jos perussuomalaiset olisi vallassa, niin tällä vedettäisiin tehtäisiin? Tätä esitystä ei olisi tuotu eduskuntaa, jos perussuomalaiset Mutta mitä siis tapahtuu jatkossa? Vallassa. Eteneekö tämä joka tapauksessa nyt ei, tästä? tämä keskeytetään, jos se on perussuomalaisesta tämä on, kiinni. Joo, eli tämä menee poikki heti ja tuota, niin valmistelu keskeytetään ja pysäytetään siihen paikkaan, jos perussuomalaiset olisi suuri puolue ja pääministeripuolue. Sikäli kun tämä asia on me, meidän käsissämme ja meistä kiinni, niin kyllä. Okei. Okay. Mennään tähän koulutuspuoleen segregaatioon ja tähän koulu, koulujen väliseen tuota, niin, kilpailuun koulujen maineesta ja tästä puhutaan slummiutumisesta, niin onko se ongelma? Sehän ei suuri ongelma ole oikeastaan muualla kuin täällä pääkaupunkiseudulla, mutta te olette täällä pormestariehdokkaana ja pyritte valtaan tähän, niin mikä teidän ratkaisu olisi tälle, että hyväksyttekö tämmöisen niin kuin koulujen välisen, tai niin kuin, että vanhemmat valitsevat kouluja niiden maineen perusteella, ja miten suuri ongelma tämä asia on? Voidaan kysyä, mitä sille on tehtävissä, no, jos niin, vanhemma, ei, ei sillä ole mitään tehtävissä, että vanhemmat ajattelevat omien lastensa koulurauhaa ja 
Joo, Onko menet... meillä edessä vääjäävän semmoinen niin kuin slummiutuminen tässä? Mikään Länsi-Euroopan maa ja pääkaupunki tai suuri kaupunki ei ole pystynyt estämään, estämään koulujen ja asuinalueiden eriytymistä. Sen keskeinen syy on maahanmuutto, heikkotasoinen maahanmuutto kehitysmaista. Eli tämä kehitys on vääjäämätön myös niin kuin pääkaupunkiseudulla esimerkiksi? Mikään maa ei ole onnistunut suuressa määrin kotouttamaan. Mutta jos, ne nyt, jos heitetään se maahanmuutto pois, niin no, sitä ei tietenkään voi heittää, mutta millä te nyt yrittäisitte edes estää tätä? Siis panemalla rajat kiinni maahanmuuta. Meillä kotouttamisjärjestelmä ei kannusta ketään integroitumaan. Suomessa kotoutetaan ihmisiä sosiaaliturvalle. Täällä on mahdollista elää tulonsiirtojen varassa koko elämänsä. Ja monissa maahanmuuttajaryhmissä tämä syrjäytyminen on ylisukupolvista. Siis täällä Suomessa syntyneistä esimerkiksi somalitaustaisista oppilaista, erittäin suuri osa tai oppilaista nuorista, on täysi-ikäisenä toimeentulotuen varassa. Eli tämä ongelma ei mene odottamalla yhtään mihinkään. Ja mitä suuremmiksi nämä tällaiset etniset enklaavit lähiöissä paisuvat, niin sitä helpompaa niiden sisällä on tavallaan elää ilman mitään normaalia kontaktia tähän valtavirtayhteiskuntaan. No mikä tässä on, siis olette moitiskelleet sitä, että he eivät työllisty, ja jos työllistyvät, niin saavat liian vähäistä palkkaa pärjätäkseen. Niin mikä tämä työperäisen maahanmuuton ratkaisu on siinä mielessä, että Suomessa on kuitenkin tulevaisuus ja tämä kansallinen kantokyky, että ei tule toimimaan. Ja tässä sekoitetaan nyt jälleen kerran humanitaarinen ja työperäinen maahanmuutto ja haluaisin pitää nämä asiat erillään. Me olemme esittäneet samanlaista mallia kuin mitä Ruotsissa tällä hetkellä kannattavat lähes kaikki puolueet. Tanskassa samoin uusi seelanti on siirtymässä tällaiseen. Pyritään torjumaan matala palkka työvoiman maahanmuuttoa. Sille on täysin järkevät perusteet. Ensinnäkin me puhuimme tässä äsken työmarkkinakysymyksistä. Jos tänne on mahdollista tuoda, tekemään, tuoda ihmisiä tekemään halvalla suorittavia töitä, niin se, sillä nujerretaan työntekijäpuolen vipuvoimaa palkkaneuvotteluissa. Toiseksi se on este työn tuottavuuden kasvulle, koska on halvempaa tuoda halpoja työntekijöitä kuin investoida työn tehokkuuteen vaikkapa automatisaatioon ja robotisaatioon. Tämä on havaittu monissa maissa. Ja kolmanneksi, mikä on kaikkein tärkeintä, Nämä matalapalkka-aloille tulevat maahanmuuttajat kehitysmaista maksavat niin vähän veroja yhteiseen kassaan ja toisaalta ottavat vastaan niin paljon verovaroilla tuotettuja palveluja ja tulonsiirtoja, että heidän kokonaisvaikutuksensa julkiseen talouteen on negatiivinen. Se on täysin toinen kysymys, miten me ratkaisemme se, va- se on vaikka, se va- vaikkapa osaajapulan tai huoltosuuden ongelmat, mutta tämä ei ole, se, että me, meillä ei ole siihen vastausta, ei ole peruste pahentaa tilannetta. Onko teillä minkäännäköistä näkemystä, miten kestävyysvaje ja tämä huoltosuuden kysymys ratkaistaan, kun kaikki asiantuntijat, liki kaikki sanoo, että se ei onnistu ilman maahan? Se johtuu siitä, että monilla kommentaattoreilla ja niin sanotulla asiantuntijoilla on täysin harhainen käsitys siitä, minkälaisia ihmisiä Suomeen muuttaa tällä hetkellä työperäistenkin kanavien puitteissa. Meillä puhutaan jatkuvasti huippuosaajista ja siitä, miten tärkeää heitä on houkutella. Viime vuonna meille tuli enemmän saatavuusharkinnan kautta niitä kaikkien vähiten koulutettuja ihmisiä koko Suomen historian aikana. Tämä on ja yli puolet kaikesta työperäisestä maahanmuutosta. Niin sanottuja asiantuntijoita tuli alle tuhat, matalapalkka-aloille tuli siivoojia, ravintolatyöntekijöitä yli viisi tuhatta. Tämä on se kuva maahanmuutosta. No, mutta tässä nyt palataanpa siihen AY-kierrokseen, josta aloitin mm. tämän. Niin onko ratkaisu se? että kun heille ei makseta riittävästi palkkaa, jotta he pystyisivät täällä elämään, niin onko ratkaisu se, että kun niiden palkkoja tuskin tullaan nostamaan, tuskin te sitä vaaditte, en usko, mm. niin onko se ratkaisu se, että suomalaista palkkatasoa lasketaan toisaalta? Ratkaisu on eli se. tämä on tämä EU-tason sopeutus, eli koetteko sitten, että palataan siihen teidän puheeseen, että parempi on työpaikka pienellä palkalla voisin tiivistää, kuin ei työpaikkaa ollenkaan, eli ollaanko me niin kuin tämän sopeutuksen kautta sillä tavalla, että pieni tulo Suomi tiputtaa omaa palkkatasoa näiden pienituloisten maahanmuuttajien tasoa. Meidän viestimme on se, että työn pitää olla kannattavampaa kuin sosiaaliturvalla olemisen. Ja tähän voidaan päästä sillä, että pienennetään työn sivukuluja. Tämä on sekä työntekijän etu että varsinkin pk-yrittäjän etu. Kevennetään työn ja yrittämisen verottamista. Lasketaan esimerkiksi maahanmuuttopolitiikan keinoin asumisen hintaa pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa. Ongelmahan ei ole se, mikä on ihmisen bruttopalkka. Ongelma on se, että hän ei tule toimeen sillä, koska sitä liian suuri osa menee veroihin 
työvoiman sivukuluihin tai palkan sivukuluihin ja asumiseen ja muuhun välttämättömään. Joo. Ja tässä vielä loppuun. Keskusta tuolla maakunnissa pelottelee Jussi halla ja perussuomalaisilla, varsinkin maanviljelijä ja tota niin, puutarhaväkeä, että tällä mallilla Suomeen ei saada näitä kausityöntekijöitäkään mistään, jos niin kuin mennään perussuomalaisten mallilla. Niin kiellättekö te suomalaisten, siis joka nyt korona-aikana oli jo muutenkin ongelma, niin ulkomaalaisen kausityövoiman käytäntöä? Tämä keskustelu ei lainkaan kosketa kausityövoimaa. Kausityövoima ei jää tänne elämään sosiaaliturvan varassa toisin kuin matalapalkka-aloille tulevista ihmisistä liian suuri osa. Joo. Tässä on menty aika makrolla ja tuota, niin pyritte Helsingin pormestariksi ää, ja varmaan kannatus täällä nousee, mutta pidetään aika epätodennäköisen. Mutta otatteko paikan, jos papulaispormestariksi puolueen kannatusmäärä riittää ja siitä sopu syntyisi? No olisi varmaan äärimmäisen viisasta ilmoittaa, että otan paikan vastaan, koska silloinhan sitä voitaisiin tarjota minulle hinnalla niin, niin, vielä hyvän. Sitä Siihen pyrin tässä lopussa, että sitoudutaanko tähän? En, en todellakaan sitoudu siihen. <laughs> mutta ehdokkaana ollaan. Miksi kannattaa niin olla ehdokkaana, jolla ei sitoudu siihen, että pyrin, hommat vastaan? Pyrin Helsingin. Haetteko te muitakin työpaikkoja sillä tavalla, tai oletteko uuran aikana hakeneet, että minä haen, mutta en tule? Tämä on mielenkiintoinen tilanne, että minulle kerrotaan yhtäältä, että minulla ei ole mahdollisuuksia päästä Helsingin pormestariksi. Apulaispormestariksi on. Kenties. Niin, pormestari, pormestari ja apulaispormestarit. Näiden paikkojen jako perustuu sopimukseen puolueiden kesken ja yhteiseen ohjelmaan. Pitää päästä yhteisymmärrykseen tietyistä asioista. Ja emme me ole hillotolppien perässä ja minä en ole hillotolppien perässä. Me otamme tehtäviä vastaan, jos me pystymme niistä käsin edistämään äänestäjillemme tärkeitä asioita. Okei, okay. aika etenee ja kuten sanottu, niin pormestari kysymys. Helsingistä yksi kysymys vielä, niin kannatatteko keskusta, olette pyöräilyihmisiä, niin kannatatteko keskusta tunnelia vai ette? <laughs> tämä, tämä asettuu sitten laajempaan liikennesuunnittelukokonaisuuteen. Se... Kysytään nyt simppeli. Ihan lyhyesti tota, vaan, että olisiko se hyvä ratkaisu niin kuin viedä asioita eteenpäin? Kokoomukselle keskustatunneli on uskonnollinen opinkappale ja se on myös vihervasemmistolle uskonnollinen opinkappale Tismalain toiseen suuntaan. Me haluamme nähdä sen osana kokonaisuutta, jos sillä pystytään help- parantamaan keskustan saavutettavuutta myös henkilöautolla, niin kyllä kannattaa. No, Voisitte tässä lopussa vielä, ennen kuin mennään näihin olennaisiin paikallisiin kysymyksiin, niin kiittää, koska olette eeralainen tohtorismies, joka liikkuu joka paikkaan polkupyörällä, niin Anni Sinnemäkeä ja Helsingin punavihreää johtoa, joka on vuosia aikana tehnyt pyöräilijä ollut täällä erittäin hyväksi, niin odotan tätä kiitosta nyt. Tota, mä en taida nyt kuitenkaan kiittää siitä, koska muutin tänne vuonna 1995 ja olen siitä lähtien pyöräillyt täällä, täällä päivittäin ja silloin Polkupyöräinfrastruktuuri ja pyörätieverkosto ei ollut laikaan sillä tasolla kuin se on tänä päivänä, mutta en silloinkaan kokenut pyöräilyä kovin vaikeaksi. Pyöräilijän pitää vaan rohkeasti ottaa se paikkansa liikenteessä ja kyllä valittain täytyy todeta, että vaikka meillä on hienot pyörätiet, niin niiden käyttöaste ei ole kovin korkea. Pyöräilijät ottavat paikkaa kyllä rohkeasti pääkaupunkiseudulla liikenteen seassa. Tämä on monen arkikokemus. Joo, meillä ehkä pyöräilijät tai osa pyöräilijöistä vaatii kenties vähän liikaa. He ajelevat tuolla jalkakäytävällä, koska heidän mielestään ei voi turvallisesti ajaa liikenteen seassa. Itse koen täysin turvalliseksi ajaa liikenteen seassa. Hyvä, tähän niin kuin varsinainen tentti, mutta meillä on nyt tänään loppuun nämä olennaiset kysymykset, jotka on kysytty kaikilta. Niitä on kahdeksan kappaletta ja liittyy kotipaikkaan, joka tässä tapauksessa on tietenkin Helsinki. Asutte Eirassa, kuten todettua tuli. Ee, niin kysymys yksi. Milloin ja missä olette kotikaupungissanne onnellisin, jos kotia ei lasketa? No, olen tähän tavannut vastata, että pidän, pidän hyvin paljon tuosta Helsingin aivan ydinkeskustasta, Senaatintorin ympäristöstä, näistä historiallisista kortteleista. Ne ovat symbolisesti ja histo- historiallisesti ja poliittisesti itselleni merkityksellisiä paikkoja ja esteettisesti myös. Ää, mitä kotikaupunkinen ääntä inhoatte? Nyt tulee mieleen vain ääniä, joista pidän, kuten lokkien ääniä. Me kysymme sen seuraavaksi, mutta nyt kysytään, joku pitää <laughs> miettiä, että josta vähemmän pidätte. Voi hyvän aika sentään. No, tuota, il- ilotulitukset, ilot, niistä en pidä. Okei. Okay. Mitä kotikaupungin ääntä rakastatte? Nyt tämä Lok- oli helppo. Lokkeja, lokkeja. No. Mitä kotikaupungin ruokaa kaipaatte poissa ollessanne? Kotikaupungin ruokaa, onko sellainen olemassa? Ei ole mitään Helsingin tästä klimppisoppaa. No, suomalaisista ruuista toki kunnollista ruisleipää kaipaan. Okei. Okay. Kuka kotiseutunen merkkihenkilö ansaitsisi tulla ikuistetuksi seteliin? Ja tietenkin mä totean, että euroaikana vähän vaikeaa, mutta kuitenkin symbolinen kysymys. 
kotiseutuni merkkihenkilö ohi, en keksi. Ää, mihin sanoihin tiivistyy teille oleellisin asia kotikaupungin asenteesta? Ohi. <laughs> Ohi menee näin. Ää, mikä eläin kotikaupunkinne olisi? Orava. Ja lopuksi, mikä muisto kotikaupungista ei haalistu koskaan? Olen vähän huono vastaamaan tällaisiin nokkeliin kysymyksiin, en, en tiedä. Mä ei ole varsin nokkelakaan kysymystä, <tos> no, eli ei tule mieleen. Ei tule mieleen. Asia selvä, mutta kiitoksia, <tos> kiitoksia haastattelusta. Jussi hala ja kuten sanottu, hyvät katsojat, niin huomenna ennakkoäänestys päättyy ja ehdokkaita voidaan niin kuin ennakkoon äänestää vielä huomenna, mutta sitten vaalit ovat ensi sunnuntaina. Mutta tällä paikalla huomenna tässä ilta vaalikrillissä on vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo, jota grillaa täällä Hanna Vesa. Kiitoksia.